前东森集团总裁王令林因为有情资显示他有逃亡之余，因此呢，在今天上午是当庭的遭到了收押，法官撤销了之前三点五亿拒保停押的裁定，同时呢，把钱呢是还给了王令林的女儿王慈涵。那么在今天下午呢，则是补开了引押庭。王令林本人是打出了悲情牌，说很快就要过年了，被很多人追债，所以他愿意来戴电子的手铐早疗，也说自己绝对不会落跑。不过呢，审判长李英豪也马上。做出了裁定，那么王令林呢，必须要延押两个月，至少呢会被收押到一月三十一号。王令林到法院报道，没想到却被收押。法院补开延押庭，这是王令林最后一次陈述机会。王令林坐在被告席，对审判长李英豪说：“北基主情资说我透过蔡豪从澎湖偷渡，我愿意测谎，绝无此事。”带着无奈表情的王令林说：“不能某人说我要逃，没查证就收押，这样对人权是有损害。”五十分钟的庭讯结束，法官离开要评议。王令林快速站起身来，皱着眉向法官最后喊话：“快过年了，很多人跟我要债，追得很急。我愿意戴电子手铐脚镣，绝对不会跑，请审判长考量，打出悲情牌。”不过，检方除了掌握北基组1月16号情资王令林要偷渡，还有澎湖限调站的情资显示，王令林透过了蔡豪找上了马工世代会副主席表妹，要查探偷渡管道。而巧合的是，与王宣仁成功偷渡路线如出一辙。另外，最高法院近期将宣判定谳王令林的台开购地案，以及农历年九天连假，王令林的计划逃亡是可预期的。而王令林听完检方的论告，只是猛摇头。王令林的律师团则抗议北基组没。向蔡豪求证，没有监听，没有跟监资料，并要求传唤两名周刊记者，因为他们曾经报道王丽玲逃亡是错误的。简律攻防，王丽玲被还押看守所，至少被收押到一月三十一号才羁押期满。法院并退还三点五亿交保金。中天新闻肖志光、刘世义 S N G 小组台北采访报道。即使将。